Il faut voir en Marie you need to see in Mary ce que Dieu veut que tu sois dans son plan. What God wants you to be in his plan. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, la semence du diable a été ôtée de toi. The seed of the devil has been removed from you. Parce que le jour où ils ont prononcé sur toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Because they pronounced on you the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Un mystère s'est fait. A mystery was done. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Selon Hébreu chapitre 9 verset 22. According to Hebrews chapter 9 verse 22. Le péché a été ôté. The sin had been blotted. Et le péché c'est la sémence du diable. It's the seed of the devil. Parce que le livre de la sagesse déclare ceci. The book of wisdom says this. Il y a trois choses que Dieu n'a pas créées. There are three things that the Lord didn't create. Le péché, sin, la maladie, sickness, et la mort. And death. C'est pourquoi, That's why, selon Jean chapitre 14 verset 30, according to John 14, verse 30 la Bible dit ceci. The Bible says le prince des ténèbres arrive. That the prince of darkness mais came, moi, Christ, but I Christ, il n'a rien à moi. He has nothing Et puisqu'il n'a rien à moi, as he has nothing aucune tête qui, no, qui pourra revendiquer contre ma vie ne pourra être valide. Le sang de Jésus a ôté le péché de nous. Nous a rendu juste devant la face de Dieu. Dans cette position, comme Marie, dont elle a bénéficié par rédemption, par acte de rédemption, le salut de son fils, le diable ne pouvait pas avoir accès à elle. C'est pourquoi elle a gardé cette position en menant une vie pure et parfaite devant la face de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas parce que tu commets un péché ou tu ne commets pas un péché. La justice en Dieu, elle est différente de la compréhension de la justice selon les hommes. Vous voyez le jeune homme riche est venu voir Jésus. Il a dit quelque chose. Il dit depuis mon enfance, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. C'est vrai que depuis qu'il était né, il a observé tout cela. Jésus l'a regardé et Jésus est tombé en admiration. Est-ce que pour autant il était juste? Non, il n'était pas juste. Non. Non. À ses propres yeux, il était juste. Parce que la justice. Ce n'est pas l'observance des lois. Ce n'est pas l'obéissance des normes. La justice selon Dieu, c'est une personne. La Bible dit, Dieu a pour trône la justice. C'est-à-dire la justice, c'est une personne dans la vie d'une personne. Jésus est la manifestation de la justice de Dieu. Quand nous recevons Jésus, nous sommes justes. Ce n'est pas parce que nous ne commettons pas de péché. Parce que l'homme n'a pas un problème de péché. Mais l'homme a un problème de nature. C'est la nature que nous avons qui fait qu'on est juste ou on est injuste. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es juste. À vrai dire, dès cet instant, quand on parle de péché, on le parle pour les autres, mais te concernant, on parle de faute. Oh, c'est trop fort pour toi. Là. Pourquoi? Parce que selon la nature que tu as, tu ne peux pas pécher. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, Christ ne pratiquent pas le péché. Mais ils peuvent commettre le péché. Pratiquer et commettre le péché. Ce n'est pas la même chose selon la théologie des gens. Ce pas la même chose. Parce que pratiquer le péché signifie que tu l'as conçu, tu l'as préparé et planifié pour son exécution. Je ne crois pas. 
avec le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous convainc en matière de péché et de jugement que nous soyons appelés à planifier le péché et à l'exécuter. Non. Ça, ce sont les païens qui le font. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, qui est le gage de ta rédemption, cela signifie que la sémence du diable a été ôtée de toi. Et devant la face de Dieu, il te voit au travers du sang de Jésus comme une personne qui n'a jamais péché. C'est pourquoi le diable ne peut pas t'accuser. Le diable ne peut pas t'accuser. Pour toi, il ne peut pas se mettre devant la face de Dieu. Mais pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, il peut continuer à se présenter devant la face de Dieu pour les accuser. Mais toi, tu ne seras plus accusé. Alléluia. Tu ne peux pas être accusé. Car celui que Dieu justifie, qui peut le condamner Qui qui Who? Même ta conscience ne peut pas If te condamner. C'est pourquoi, That's why. dans le combat spirituel, warfare, comme Marie, Mary, il faut connaître sa position en Christ. You need to know your position in Christ. Il faut comprendre le mystère du salut. You need to understand the mystery of salvation. Le mystère du salut the mystery of salvation. ne réside pas dans le fait que je ne peux pas, je ne pêche pas. Que celui qui n'a jamais péché, qui lève le petit Et ce n'est pas parce que tu as péché qu'aujourd'hui tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est pourquoi il faut connaître ta position. Et c'est cette position qui fait que tu peux te dresser et déclarer que le diable n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Ce qu'il avait en toi et moi, c'était sa sémence. Or cela a été ôté. Au niveau de ta pensée, In your thoughts, il faut porter le casque du salut. You wear the of il faut porter le casque du you salut. Wear the of Or, ce qui est l'objet de tes pensées, what's the object of your thoughts? il faut le déclarer. C'est pourquoi il dit si dans ton cœur tu crois, et si de ta bouche tu déclares, you from your mouth, alors tu es sauvé. You will be saved. La présence du casque comme confirmation de ce que nous sommes en Dieu se fait par la confession si tu as culé par les forces du mal rappelle au diable et à ses suppos je suis sauvé j'ai la vie de, de Dieu qui coule en moi quand tu vas commencer à déclarer cela, le diable va savoir qui tu es. Il exploite souvent notre ignorance. Marie savait. C'est pourquoi elle a déclaré Je suis la servante du Seigneur. Behold Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Si c'était aujourd'hui, on va dire faire malin. Non. No. Je suis ce que je dis que I je suis. Et je déclare ce que And Dieu dit de moi. Je ne fais que établir la vérité I'm de Dieu comme une sémence dans ma vie. Pour corriger les imperfections de la première sémence. Je suis la servante du I Seigneur. Je suis la servante. Oh, le mot servante vient du verbe servir. Oh, le verbe servir, normalement, est adressé à tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Toute ta vie, dans le passé, tu as servi le diable. Mais aujourd'hui, Dieu t'a pris pour le servir. Il a un droit de propriété sur toi. Il, tu, tu as une garantie de protection divine. Donc confesse ce que tu es. Deuxième chose qui m'a beaucoup parlé quand je méditais cet enseignement, c'est lorsque Marie est allée au temple. Je vous ai dit, c'est l'attitude 
qui est la clé de notre victoire. Which is the key of our victory. Le combat généralement il est à trois niveaux. The warfare generally is in three levels. Il y a le premier niveau. You have the first level. Il y a le deuxième niveau. You have the second level. Et il y a le troisième. And you have the third level. Le premier niveau. The first level. N'est pas une opération qui vient de toi. Is it an operation that comes from you? Ce premier niveau c'est pas toi. The first level is not you. Non. No. C'est Dieu. It's God. Et ton oui. And your yes. Suffit. It's enough. Pour que tu obtiennes cette victoire. For you to obtain that victory. Parce que. Because. Le salut. Salvation. En grec il signifie sozo. In Greek which means sozo. Vous avez dans le mot sozo délivrance. You have in the word sozo. Ephésiens chapitre 4 verset 29 à 30. Il dit en vue de votre délivrance. Towards your deliverance. Vous avez reçu la marque du Saint Esprit. You received the mark of the Holy Spirit. Ne le contristez pas. And don't suffer. Au premier niveau du combat. The first level of the battle. Relis-moi bien. Non, verset 30. Ephésiens chapitre 4 verset 30. Ephesians 4 verse 30. N'attristez pas le Saint par lequel vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. C'est ça. Pour notre rédemption, redemption, nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Mais pour l'obtenir, c'était une opération de Dieu. It was an operation of God. Pour que nous soyons délivrés. For us to be delivered. Le salut Salvation. inclut notre délivrance, Includes le premier niveau de notre victoire. The first level of our victory. Nous quittons ainsi la propriété des puissants des ténèbres. So we leave the owner, we leave Et nous avons le droit légal d'opérer comme maintenant As now. des propriétaires de leur propre vie et de leur destin. Mais nous sommes encore enfants. But we are still children. Ça c'est le premier niveau. That's the first le deuxième niveau. The second level, frères et sœurs. Brothers and sisters. Cela induit ta participation. That needs your participation. Ta participation. Your participation. C'est que même si tu as été délivré. That even if you've been delivered. Que tu n'es plus sur la propriété des puissants des ténèbres. And you're no more under the ownership of powers of darkness. Tout ce qu'on t'avait pris dans le passé. Whatever they've taken from you for the past. C'est c'est pas parce que tu n'es plus sur la propriété du diable. It's not because you're no more under the ownership of the devil. Qui va venir prendre that he's going to come and take ton mariage pour te donner. Your marriage to give to you. Oh then. Jésus t'a sauvé. Oh Jesus has saved you. Son sang t'a lavé. And his blood washed you. Tiens ton mariage. Look at your marriage. Take your marriage. Oh tiens ta oh. Ta, ta santé. Look at your health. Take your health. Oh vraiment. Really? Euh, ton voyage là. Your trip, tiens your ton traveling. Visa. That's your visa. Le rôle de ton baptême ne fait pas ça. The role of your baptism doesn't do that. Le rôle de ton baptême the role of your baptism ne veut pas dire restitution de tout ce qu'on t'a pris. Does it mean restitution of everything which has been taken from ça you? Ça veut dire it means que le droit de propriété que le diable exerce sur toi. the right of the ownership that the devil exercised on you vient de prendre fin has ended parce qu'il y a une personne is over because there is someone qui a racheté ce droit de propriété. Who has redeemed you Désormais, and a, tu es sous sa right. domination. Fault, you are under his domination. C'est pourquoi sur cette base là, right tu vas te rappeler. Base, you have to remember, Mais avant que j'étais de l'autre côté, but before when I was on the other side, j'avais des voitures. I had cars. J'étais marié. I was married. J'étais béni. I was blessed. Et tout ça on m'a pris ça. And I've taken everything away from me. Il faut que je récupère ça. I need to take them back. Alors celui à qui tu appartiens désormais so the one to whom you belo- il va dire attends je vais te donner une puissance I'm going to give you a power. une puissance a power. une puissance a power. Oh, une puissance I said a power. si tu ne dis pas très fort amen c'est que, que tu ne reçois pas cette puissance il dit vous recevrez une puissance said you receive a power. celle du Saint-Esprit From the Holy Spirit. Et à mon nom, And in my name, vous chasserez you cast out demons. Et Jésus va dire, And Jesus said, et j'aime particulièrement ce verset. I really love this verse Je l'ai écrit en rouge. I wrote it in red. J'ai souligné I dessus. It in red. Ça m'a permis de comprendre me to que understand. le diable ne te donnera jamais ce que tu mérites. Devil will never give to you what you Mais tu récupéreras ce qu'il t'a conquisté. Matthieu chapitre 12 verset 29. 12, verse 29. Il dit ceci. Que le diable. That a devil, a un trésor. Has a treasury. Et son trésor. 
a été constitué comment has been constituted hell. a été constitué avec ton mariage With your marriage. a été constitué avec ta prospérité With your prosperity. a été constitué avec ton enfantement With the fruits of your womb. maintenant que tu es dégagé de sa Now domination for under his domination, tu peux maintenant t'élever et exercer l'autorité le lier le déposséder de son pouvoir et récupérer tout ce qu'on t'a volé Ce deuxième niveau de combat, si nous ne l'avons pas compris, si les chrétiens religieux qui sont dans nos églises n'ont pas compris, ils croient que parce qu'ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fini. Ils auront une vie pieuse. Ils auront toutes les vertus. Ils seront des chrétiens quand vous les regardez. C'est bien. Mais ils vont vivre frustrés. Pourquoi parce que d'autres ne vont pas se marier. Ils vont croire que c'est Dieu qui va venir leur donner. Ce mari va donner un enfant. Pourtant, Jésus a écrit. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il y a les bénédictions qu'on obtient quand on demande. Il y a des bénédictions qu'on obtient quand on cherche. Et il y a des bénédictions quand on trouve. Alléluia! Le coffre fort ne s'ouvrira pas si tu ne frappes pas. Oh, le mot frapper ici signifie exercer une autorité. Il faut frapper. Il faut frapper. La terre va vomir tes richesses. Il faut frapper. Les eaux sacrées de ton village vont vomir ton enfantement. Il faut frapper pour que les hôtels qui ont confisqué ton mariage puissent être brisés. Puissent être brisés. Puissent être brisés. Puissent être brisés. Et que ta destinée soit relâchée. C'est pourquoi je vais te dire ce deuxième niveau, toi qui es là. Tu l'as compris. Et Marie aussi l'a compris. C'est pourquoi, au pied de la croix, elle était en intercession. Elle savait qu'un puissant combat spirituel s'est engagé. Le diable faisait en sorte que Jésus meurt. Jésus meurt par un cardiaque. Il voulait que Jésus meure. Sans que le sang ne coule. Et il arrivait un moment. C'était chaud. Parce que écoutez-moi bien. Si Jésus était mort, ce n'était pas ça l'objet de notre salut. Non. Il fallait que le sang, le sang coule. Et Marie intercédait. Marie intercédait. Et subitement, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est allé toucher. Le Saint-Esprit est allé toucher. Le soldat romain, lui-même ne comprenait pas. Oh, il avait l'épée. Il avait l'épée. Il avait l'épée. L'épée, la parole qui a frappé le rocher. Quand est sorti de l'eau, quand est sorti de l'eau, l'épée, Moïse, Moïse, parle au rocher, parle au rocher, soldat, pas, pas, et il a pris la lance, il a piqué le côté de Jésus, tout a fait silence. Silence. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Silence. Le monde venait ainsi de s'arrêter. Tout venait de prendre fin. La bataille venait de s'achever. Avec une complicité. Une âme puissante. L'intercession. L'intercession. Puissante. The mighty intercession. Au pied de la croix. At the foot of the cross. Elle se tenait. She was standing there. 
Elle ne se tenait pas là simplement pour admirer. Just to admire. Mais elle était là But she was there pour voir l'accomplissement du plan de Dieu. The fulfillment of the plan of God. Et il fallait. And it was supposed to... Parce que l'intercession, c'est quoi? Because what is intercession? Jésus Jesus était à la croix. Was upon the cross. Il était à la croix. He was upon the cross. Il ne pouvait pas s'attendre. Marie ne pouvait pas s'adresser à lui Mary could hardly talk to him comme elle l'a fait as she did au nom de Cana. At the marriage of Cana, the wedding of Cana. Lui him était l'objet de notre rédemption. Was the object of our redemption. Il était là. He was there attendant à ce que la volonté de Dieu se fasse. For the will of God. Marie Mary regardait ce jeu. Watched Jésus de lui-même ne pouvait pas procéder à son suicide. Himself, si Jésus procédait à son suicide, c'était faux. L'acte de rédemption ne pouvait pas nous sauver. Mais qui allait poser l'acte Marie a vu. On dit qu'elle observait tout. Et son intercession. Comme elle a fait à, she did à Cana, at Cana, elle va s'adresser au Père. She spoke to the Father. Père. Father. Père. Father. Le monde entier est suspendu à cette œuvre qui est en train de s'accomplir. Si tu laisses ton fils mourir sans que le sang ne soit versé, l'humanité serait condamnée à jamais. Comme dit Saint Augustin, si Dieu nous a sauvés sans nous, si Dieu nous a créés autant sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Le soldat romain, subitement, c'est pourquoi frères et sœurs, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il peut utiliser tout le monde. Tout le monde. On ne peut pas s'imaginer que Dieu puisse toucher touch par le Saint-Esprit ce soldat romain. The Holy Spirit, that Roman Subitement, il s'est levé. Et il est allé percer le côté de Jésus. And the side of Jesus. Et le sang a commencé à couler. C'est de là que out. tous les sacrements de l'église ont vu le jour. C'est là où la vie a été libérée. Mais à vrai dire, But to say the truth, on appelle ça une incision prophétique. It's a <rire> Je vais vous expliquer un mystère. Explique-nous, bébé. Quand le poison entre dans le sang d'une personne, a, on fait une incision pour que le sang sorte. Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Jesus took his, our sin Et on himself, tout son être est rempli par his le all being is filled with sin. Il ne pouvait pas aller dans le tombeau avec ça. He can hardly go Parce que s'il est mort en tant que pécheur, il doit ressusciter en tant que Dieu. Hey! Et l'incision a été faite. Et le sang est sorti. Mais le sang, quand il est sorti, il est sorti avec de l'eau. C'est cette eau-là qui est source de purification. Le sang est propre. L'héritage de toutes nos maladies et le sang. L'eau vient pour purifier. C'est un mystère. Parce que s'il rentrait dans la tombe avec ça, le diable allait lui dire, tu as quelque chose à moi qui est en toi. Et quand on vient ici avec ce qui m'appartient, on ne peut pas partir. Parce que je peux réclamer, je peux te réclamer mon droit d'exercer sur toi une autorité. C'est pourquoi on ne pouvait pas l'enterrer comme ça. Il faut faire l'incision. Le poison doit sortir. Ra 
grâce à l'intercession de Marie. Because of the intercession of Mary. Et ce qui a fait le comble. And that's what makes the final. Quand vous lisez dans les Écritures, When you read the scriptures, nulle part il est écrit pendant qu'on est tout cela se passait que Marie a pleuré. Nowhere it was written while all this was happening that Mary wept. Elle n'a pas pleuré. She didn't weep. Pourquoi ne pas pleurer? Why didn't she wept? Elle ne pouvait pas pleurer parce que she couldn't cry because à ce moment précis, At that given time, son esprit se réjouissait en Dieu, son sauveur. Was in God, in Parce qu'elle venait d'assister à l'accomplissement du plan de Dieu. And the fulfillment of the plan of God. Et quand on a dit que son fils était ressuscité, And when they said that his son was about to be elle a trouvé que c'était tellement évident. He found that it was so obvious qu'elle n'a même pas jugé bon d'accompagner les pierres au tombeau to follow Peter at the parce que pour elle for her, il n'était plus là-bas elle attendait à la maison she parce qu'elle a dit Révélation hey! femme de foi hey! femme de foi woman of faith Marie, femme de Mary, foi. Woman of faith. C'est pourquoi nous devons la voir. That's why we need to have her. Et un nom dans les Écritures va nous permettre de comprendre le sens. And the man in the scripture will allow you to understand the sense. Prendre Marie chez soi. Take Mary with you. C'est ce qu'on appelle le principe, That's what we call the principle de la visualisation par la reproduction. Le principe de la reproduction par la visualisation. By visualization. Ce que tu as l'habitude de voir et méditer, see and meditate, finit par transparaître au travers de ta vie. C'est pourquoi la spiritualité de Marie. That's why the spirituality of Mary, qui est dans ce vocab, prendre Marie chez soi. Cela veut dire passer en revue sa vie. Méditer les temps les plus importants. Et à force de méditer, car dans la spiritualité, c'est avec notre esprit qu'on voit, mais avec nos yeux, on regarde. Or, quand on voit Marie And when we see Mary, dans ce qu'elle est in what she is, on finit par déteindre on finit par la laisser déteindre sur nous we end up regardez it, bien coming up, quand deux personnes s'aiment profondément when two people love each other deeply, ils finissent par se ressembler they regardez votre papa puis votre maman regardez bien re mother, regardez bien vous ne voyez pas qui se ressemble oui 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 quand, quand l'amour est profond, when love is deep, quand l'amour est sincère, when love is sincere, on finit par créer une fusion. We end up being one. Et nos traits de caractère And our traits of characters finissent par s'aiguiser et créer ce qu'on appelle the une same. communion. And we become one. Et cette communion fait que l'un et l'autre ont disparu dans ce que nous sommes pour se retrouver dans l'autre. Et on one. devient les mêmes. Souvent, même quand on veut dire quelque chose, on dit ça ensemble. Ah, mais je voulais dire quelque chose, mais comment tu as dit ça Mais c'est ça. Quand je médite le mystère de Marie, quand je comprends la révélation de ce qu'elle reprend, l'icône prophétique que Dieu nous donne au cœur de l'église, Dieu dit, s'il est difficile d'imiter Dieu, il est possible d'imiter une personne comme vous qui a fini par être agréable à Dieu. C'est pourquoi ceux avec qui tu marches like those with whom you work, finissent toujours we always end up par déteindre sur toi ou so toi tu finis like par déteindre sur eux. Or maybe 
Acceptons de prendre Marie. Et cela va créer en nous ce qu'on appelle les armes. Qu'à tous les traits de caractère qui ont fait prévaloir sa victoire sont des âmes qui sont induites en sa personne comme traits caractéristiques d'une personne qui marche profondément et sincèrement avec Dieu. Son silence. Le silence, ce n'est pas l'absence de parole, mais c'est la contemplation dans la présence de Dieu. Là où nos bouches ne parlent pas, mais nos âmes et notre esprit s'expriment. On crée une telle intimité que nos paroles ne disent plus ce que nous ressentons et nous laissons nos cœurs parler. C'est là où le silence de Marie, qui est silence de contemplation, qui est silence d'adoration, et qui n'est pas absence de, dans la présence de Dieu, et absence de la parole vers Dieu et en Dieu, le silence de Marie est plénitude dans la présence de Dieu. Normalement, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Parce qu'il faut faire silence pour pouvoir mieux discerner. La foi de Marie, c'est une ferme obéissance inconditionnelle à Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme obéissance et inconditionnelle à Dieu. Quand tu obéis de manière inconditionnelle, c'est que tu as la foi. Et c'est ce que Marie a fait. La pureté de Marie, elle sait que la sémence du diable passe par le péché. Elle s'est conservée pure. Quand je médite ces traits de caractère, When I meditate these streets of character, sans attacher dans ma main des chapelets d'une certaine longueur, without putting chapelets on my hands or whatever, sans mettre une grosse croix dans ma cou, without putting a cross in my bumper, ou un gros chapelet, euh, 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 statue, or a statue, on peut lire Marie, you can read Mary, au travers de ma personne. J'ai dit, moi, je ne mets pas chapelet dans la voiture. I don't put a in my car. Je ne mets pas I'm not going, I'm not croix going to put a dans la voiture. In my car. Ça, c'est ma spiritualité. That's my spirituality. Si les gens en me regardant, If people were looking at me, ils ne peuvent pas savoir que je suis they don't want to know who I am. marial, um, c'est que j'ai encore beaucoup à faire dans mon intimité avec la Vierge Marie. Il faut que quand on me regarde, c'est un fils de Marie. That they know that I'm a son of Mary. Quand on te regarde, c'est une fille de Marie. She's a daughter of Mary. Ce qui va faire que dans le quartier, What to make that in the area where you're living, tous les pépés qui existent, tu ne dois pas être dedans. All the going around, you not be in it. Dans le quartier, in your parlable, Quarrels on ne doit pas dire ton nom they should, your name should be in it. Tu dois être une personne quand on regarde. Il faut être quelqu'un qui est humble. Elle frappe pas la porte pour dire c'est moi qui ai mis Jésus au monde. Pourquoi vous traitez comme ça mon fils? Ça là, ça sort pas de la bouche de. Même dans tout ce qui a été vécu, l'auteur sacré a tellement montré son the humilité sacred author showed her humility, que de temps en temps that, uh, beat by elle beat, apparaît time, dans les saints écritures she appeared in the Holy Scriptures, et elle disparaît and she disappeared pour traduire son caractère d'humilité que Dieu May God nous aide helps us à la prendre avec nous to take her with us et à faire en sorte and to do all his best. comme le diable n'a pas pu mordre la nouvelle ère que nous aussi so qui sommes la descendance de la nouvelle ère que sa morsure ne puisse point nous atteindre et que nous ayons victoire, 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 victoire que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen Amen
Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Yeah.